Una pareja de sangileños, usuarios de la EPS Salud Cod y quienes recibían atención médica en la clínica Santa Cruz de la Loma, denuncian la pésima atención prestada por la entidad en la sala de urgencias, donde la denunciante, quien se encontraba en estado de embarazo, permaneció por más de seis horas sin recibir la atención adecuada. Llegamos con mi esposo más o menos a las seis de la mañana eh, en, la, en, la, en, la, en la urgencias, eh, me pasaron ahí después de llamar a dos personas antes que a mí, supuestamente las maternas somos prioridad. Llegué con un dolor muy fuerte en la cintura, pasé cuando me llamó el médico general, me dijo que era una posible infección urinaria, me mandó exámenes, exámenes y un flujo vaginal, un frotis vaginal. Y una ecografía, la ecografía me la hizo el ginecólogo a las 8 y 7 de la mañana, Tenía, tenemos ahí la prueba de que el ginecólogo nos dijo que el bebé estaba muy bien, que la que estaba enferma era yo y que era una posible infe eh, infección urinaria. Me pasaron a una camilla y tirada toda la mañana, como a las 10 de la mañana me aplicaron un diclofenaco, retorciéndome del dolor, los llamaba que por favor me miraran porque yo tenía mucho dolor. Nada, el, el enfermero dijo que, le dije al ginecólogo, no, está en cirugía y no la pueden atender. No la, él es el único que mira los exámenes y él es el único que dice que hay que hacer. Nada, en toda la mañana se la pasaron diciéndome lo mismo. Una señora que estaba ahí enferma al lado, ella es lo que lo llamaba el enfermero y no, que no se podía aplicar más nada hasta que no llegara el ginecólogo y viera los exámenes. Luego de suplicar tanto a doctores como a las enfermeras una mejor atención debido al delicado estado en que se encontraba la paciente, esta fue remitida de urgencias al Hospital Manuela Beltrán del Socorro, pero lamentablemente ya era demasiado tarde ya que al llegar allí su bebé nació, pero a los pocos minutos murió. A las 12 que mi esposo entró a la fuerza porque tampoco lo dejaron estar adentro, el celador lo sacaba acá, es lo que lo veía y yo no me podía levantar del dolor. Esto, la enferme, él fue y peleó con la enfermera, le dijo hágame el favor y le coloca algo para el dolor que le duele mucho. Se vuelve a él y reclamó una droga y esto subió con las ampolletas. Cuando la enfermera fue a voltearme para aplicarme la inyección, me dijo usted está sangrando, le dije no. Entonces dijo, dijo es que aquí tiene sangre, le dije no, yo no tengo sangre, yo fui a las 11 al baño y no tengo sangre. Entonces dijo, si sí, usted está sangrando y me bajó más el pantalón, tenía ya unos coágulos de sangre. Ahí sí llamaron al ginecólogo, a los como tres médicos cayeron ahí y desafortunadamente ya estaba en trabajo de parto. Toda la mañana el dolor de la cintura era trabajo de parto, nadie me puso atención. El médico que afortunadamente me veía, esto desafortunadamente... El ginecólogo que me veía no, no, no estaba de turno. Mientras que yo estaba esperando a mi esposa ahí en urgencias, vi mucha negligencia, negligencia de, de parte del celador, de, la, de las enfermeras que están ahí, porque les pedía que me dejaran entrar, de que me atendieran. Supuestamente ya tenían los resultados, pero pedía que me, lo, que me dieran el resultado, que me miraran, no, que tocaba con el, el, el médico que estaba de turno. Después de que pasó lo que pasó, ahí sí, como dijo mi esposa, salieron médicos, salieron a sacar unos aparatos, pero ya para qué, ya estábamos, ya, ya como nos dijo el médico en el socorro, ya era muy tarde, o sea, ya está haciendo trabajo de parto, desafortunadamente perdimos el bebé. La pareja denunciante afirma que debido a la mala atención prestada, perdieron a su bebé, que apenas contaba con escasos seis meses de gestación. Y por favor, se supone que las maternas somos prioridad. A mí me tiraron en una cama con todo el montón, allá como si nada. Ya cuando vieron que estaba sangrando y sí llegó el dichoso ginecólogo que estaba en cirugía, ya llegó, fue cambiado, ya iba a de salida. Y a mí no me, no me atendió en toda la mañana. Hubiera podido decirme algo. Para eso le descuentan a uno todo ese montonón, yo soy cotizante, para que me den una atención así y pierda a mi bebé, porque todo sería normal, el ginecólogo que me estaba viendo, el doctor Freddy Arciniegas estaba muy pendiente de mí, todos los controles, él me revisaba y estaba muy bien, hasta ayer que pasó eso, desafortunadamente él no estaba.